नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या करेगा दो लाख रुपए दे देने का गरीब है चल अपना एक बहुत बड़ा इवेंट है कर लेते पाटक जी की जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम पर ये हमारा पेपर पैटर्न है ऐसा नहीं रहेगा एक आइडिया होता है चलो दोस्तों कैसे हो आप लोग तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने प्रतिगुरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि अभी हमारे जो टेंकी की जो फैमिली है ग्रेटर ग्रेटर हो रहा है एक्चुअली ठीक है प्रतिगुरी कॉमर्स अकेडमी पे वो अभी कंप्लीट ही होने वाली है और कुछ नंबर है तो बस आपकी और मेरी बात कंप्लीट करा था आपकी और मेरी फैमिली घर की बात हो जानी चाहिए ठीक है अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ कि अब आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर ट्वेल्थ वाले पे भी ध्यान दो ट्वेल्थ वाले पे ध्यान दो ट्वेल्थ वाले पे भी ध्यान दो देखो ध्यान हमारे सब पे ऑलरेडी आपके बीके के लेक्चर आ रहे थे ठीक है और अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो आपके टर्म में जितना आने वाला था उतना ऑलरेडी हमने कवर करके रखा था साथ ही साथ ओसीएम भी हमने कवर करके रखा है अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाओ प्ले में चेक करो ऑलरेडी लेक्चर पोस्टेड है आपको पता नहीं क्यों लग रहा था और हम अगर बात करें भाई तो हमने इलेवंथ से पहले ट्वेल्थ का क्वेश्चन कंप्लीट करके रखा है टर्म तक का तो आपको उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है ठीक है फिर भी चलो कोई बात नहीं आपने डिमांड किए हम सप्लाई करेंगे बट ऑफ वेस्ट बात है ठीक है तो आज से हम एक नई सीरीज शुरुआत करें कि आपके बोर्ड एग्जाम दो की जो पूरी तैयारी है हम वो करवा सके ठीक है अब देखो सीधी सीधी बात है न्यूटन का लॉ अपने टेन साढ़े में पढ़ा होगा रिएक्शन आज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपके एक प्यारा गवर्नमेंट हमारे अंदर एक मोटिवेशन बढ़ सकता है जहां पर आपके सारे सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन वो हम करवा के देंगे आप चाहे आपके लैंग्वेजेस यानी आपकी इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश की भी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हम पे छोड़ो बस एक प्यारा कमेंट कर दो यार ठीक है एक कमेंट कर दो तो, तो एनर्जी अलग आ जाती है और शेयर करोगे तो और भी मजा आ जाएगा सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ सही है ठीक है तो चलो अब आज हम करने क्या वाले देखो आज अगर मैं बात करूं तो देखो सीधी सीधी बात पहले पेपर पैटर्न ले लेते ये हमारा पेपर पैटर्न है ऐसा नहीं रहेगा एक आइडिया बता रहा हूँ ठीक है हम यहाँ पे आपको क्या आएंगे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे ठीक है अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आएंगे जैसे एडमिशन आएगा रिटायरमेंट आएगा डेथ आएगा डिजोल्यूशन आएगा शेयर वाले क्वेश्चन आएंगे मेनी मोर क्वेश्चन ठीक है आपके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बट ये जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे ऑप्शनल होंगे ठीक है यानी सर कहना क्या चाहते हो कहना यह चाह रहा हूं मैं कि आपके जो क्वेश्चन होंगे आपके पास ऑप्शन होगा भैया ये अटेंड कर लो या फिर भैया ये अटेंड कर लो आपके पास ऑप्शन होगी डाइवर्सिटी होगी क्वेश्चन को लेके ठीक है तो ये आप कर सकते हो अगर आप बोलोगे कि सर पहला वाला अटेंड करे कि दूसरा वाला अटेंड करे थोड़ा बता दो बता देंगे कमेंट करना बस ठीक है तब स्ट्रेटेजी है वीडियो बेसिकली चाहिए तो बता दियो अब आपके दो जो चैप्टर्स है अब मैं जो दो चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बोलते हैं कंपेरिशन का जो क्वेश्चन होता है ना इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा देखिए जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं हमारे पेरेंट्स को लेकर हमारे ऑप्शन नहीं होता हमारे वही पेरेंट्स है पैदा हुए तो भी वही पेरेंट्स है हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो भी वही पेरेंट्स है ठीक है तो पूरे बीके का जो मम्मी पापा है बीके की जो मम्मी पापा है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के लिए वो आपके दो टॉपिक्स है ठीक है आपका फाइनल अकाउंट है सेकेंड वन इज योर एनपीओ दैट इज योर नॉन प्रॉफिट कंसर्न ठीक है ये आपके दो टॉपिक्स है जो टोटल आपके कितने मार्क्स के लिए आते हैं आपके 12 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे क्या एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे भाई क्या बात बोल रहे हो सर 12 मार्क्स के लिए हाँ भाई 12 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे तो टोटल नहीं मतलब ये एक 12 मार्क्स का आएगा ये एक 12 मार्क्स का आएगा समझ में आ रहा है मतलब चौबीस मार्क्स ही आपके मतलब आधा पेपर आधे का पेपर तो यही काम कर रहा है और बताओ तो सर थोड़ा अच्छा लग रहा है तो देखो बीस मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा मतलब अगर आप ये दो टॉपिक करो और बीस मार्क्स का ये करो पास तो भाई ऐसी हो गया सही बात है कि नहीं बात कितना हो गया ऑब्जेक्टिव कर लिया बीस मार्क्स सही हो गया और एक और चीज बताओ बीस मार्क्स का ये कर लो क्या बोलते हैं एबीटी करोगे इंटरनल्स इंटरनल्स में ऑब्जेक्टिव पढ़े एक तीन से दो निशाने वाला काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो रहा है सर कितना सिक्सटी सिक्सटी सिक्स हो रहा है नहीं सिक्सटी फोर मार्क्स तो आपके ये वही हो रहा है देख लो मतलब बस तो इजी एकदम शॉर्टेड है कोई टेंशन नहीं है भाई कुछ नहीं आता फिर भी आएगा बहुत कुछ आएगा बस सीरीज लगातार देखते रहो अब आज मैं क्या शुरुआत कर रहा हूँ भाषण मानी आया हूँ कि बाकी सिखाओगे भी सिखाऊंगा ना क्या क्यों नहीं सिखाऊंगा देखो ये एनपीओ है तो ये एनपीओ में आज पहले स्टार्ट करो हाँ अगर आप कहोगे कि सर फाइनल अकाउंट स्टार्ट करो क्या करना है कैसे करना है किस तरह से करना है ये भी बताओ तो ये भी चालू कर देंगे स्टार्टिंग शुरुआत आज हम पहले पढ़ाओ से करें आज एक लेक्चर आ आपका बीके का अगर आप कमेंट करोगे अगर आप प्यार दिखाओगे तो आपके लिए लेक्चर बढ़ जाएंगे मतलब आपको एक थियरी आएगा और
ठीक है हम ह्यूमन से आज हम कोई हर हर कोई किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होता है अगर मैं बात करूं मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं आप हो आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो सकता है वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो सही बात है अब ठीक है आप है अब मैं जब ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं तो मैं आपको दो चीज और बता देता हूं अब ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं क्या सर ऑर्गेनाइजेशन ये आपके कितने तरीके के होते हैं कितने तरीके के होते हैं दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते भाई कैमरा मैन ठीक है दो ए दो तरीके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कितने सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपका क्या होता है आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है और दूसरा टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है सर समझा नहीं पल्ले नहीं पड़ा क्या टेंशन है भाई प्रदीप कॉमर्स अकेडमी है ना और हम है ना क्या टेंशन है ठीक है एक आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सर वॉट डू एम बाई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव क्या है प्रॉफिट कमाना क्या कमाना प्रॉफिट कमाना सही बात हाँ सर जिसका मेन मोटिव क्या होता है प्रॉफिट कमाना उसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इस वजह से अब इसका मोटिव क्या है प्रॉफिट कमाना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं बोल सकते कि नहीं बोल सकते देखो सामने वाला साइंस दो साइंस वाले बंदे बैठे एकदम भारी ठीक है तो आप नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव क्या होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है क्या होता है नो no प्रॉफिट क्या होता है ठीक है तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है सही बात है कि नहीं बात है हाँ बात है सही बात है सर क्या बोला है ठीक है इतनी विषय से क्लियर हो गई पक्का हाँ क्लियर हो गया चलो कोई बात नहीं अब तो नेक्स्ट यहां पर बात कर रहा हूं देखो प्रॉफिट में ऑर्गेनाइजेशन बहुत अलग अलग टाइप की होती है देखिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं सोल ट्रेडिंग होता है ये सब आपने इलेवंथ में आपके पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप होता है अब आप बोलोगे सर क्या बच्चे वाला पढ़ा हुआ तो मैं इलेवंथ में पढ़ा था भाई मैं जानता हूँ लेकिन कुछ होंगे जिनको नहीं आता होगा जिनको नहीं पता होगा तो इसके लिए बेसिक से जा रहा हूँ ज्वाइंट हिंदू फैमिली होगा ऐसे करके आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होंगी ठीक है जो क्या काम करती है जो आपके प्रॉफिट के लिए काम करती है भैया प्रॉफिट होगा तो करेंगे अगर प्रॉफिट नहीं है तो करेंगे क्या नहीं करेंगे प्रॉफिट करने ही वाले नहीं प्रॉफिट हो रहा है तो करेंगे नहीं हो रहा तो आप अपने घर पे अपने घर पे समझ में आ गया तो ये हो गया इतनी चीजें क्लियर हो गई हाँ सर क्लियर है मेरे ख्याल से आपको ठीक है अब यहाँ पे जान दो ये देखो प्रॉफिट अगर है ठीक है प्रॉफिट की मैं बात करो तो सर प्रॉफिट इनको पता कैसे चलता है तो पता करने के लिए भी बहुत सारी चीजें मेंटेन करते अब बुक्स ऑफ अकाउंट ये क्या मेंटेन करते जहां पर ये क्या बनाते आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाते ठीक है दूसरा क्या बनाते हैं आपका पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तीसरा क्या बनाते हैं ये आपका बैलेंस शीट बनाते हैं सब समझ में आ गया तो इस तरह के ये क्या बनाते हैं आपके अकाउंट्स बनाते हैं और ये अकाउंट बनाने का मेन मोटिव क्या होता है ये मेन मोटिव भैया सिर्फ एक ही होता है क्या होता है बता दो क्या होता है क्या होता है आपको क्या लगता है क्या होता है यह जानना भैया कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है लॉस हो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है खर्चे कितने साल भर के और ये सारी चीजें जानने के लिए वो क्या बनाते हैं आपका ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं इतनी चीजें क्लियर हो गई पक्का तो मैंने बता दिया आपको तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर इफ यू गैस वॉन्ट टेक स्क्रीन शॉट यू कैन टेक इट ओवर इट ठीक है ठीक है पक्का अब यहां पर नेक्स्ट आते नेक्स्ट क्या करना बात करेंगे हम किसके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सही बात है अब सर आपने बताया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है आपके सर्विसेज पे ज्यादा फोकस करती है नहीं बता रहे था भी बता रहा हूं ठीक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है प्रॉफिट नहीं अन करना तो मेन मोटिव क्या इनका मेन मोटिव होता है भैया सर्विसेस प्रोवाइड करना अभी सर्विसेस किसको प्रोवाइड करती है अपने जो कंज्यूम आपके जो मेंबर्स होते हैं कंज्यूमर नहीं होते मेंबर्स होते हैं जैसे क्लब हो गया स्पोर्ट्स क्लब होता है मेंबरशिप फीस पे करते ना तो वो अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको सर्विसेस प्रोवाइड करती है ठीक है इनका मेन मोटिव क्या होता है एक बहुत ही हाई क्लास सर्विस क्या अपने जो लोग होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करना लेकिन सर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से वाले आते हैं सबसे पहली चीज यहां पे बात कर लू आपने लायंस क्लब सुना है आप लोग ने सुना है यह सुना है अब लायंस क्लब क्या करता है लायंस क्लब अलग अलग प्रोग्राम करवाता है ठीक है आपके फंक्शन करवाता है लेकिन क्या उसके बदले कुछ अमाउंट चार्ज करता है नहीं करता है ठीक है तो ये क्या हो गया ये सर्विसेज दे रहा है ये सर्विसेज दे रहा है लेकिन कुछ चार्ज करे नहीं च
एनजीओ में बेसिकली क्या होता है अब एनजीओ अलग अलग तरीके के होते हैं जैसे कोई एसिड अटैक विक्टिम होगा उनके लिए आपके एनजीओ होते हैं गर्ल चाइल्ड के लिए और आपके एनजीओ होते हैं के लिए एनजीओ होते हैं तो ऐसे कई सारे एनजीओ होते हैं जो क्या करते हैं जो उन बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उनके क्या करते हैं उनका पालन पोषण करते हैं सही बात है दूसरी चीज अगर यहां पे बात करूं अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ बिल कहां का ज्यादा आएगा बिल कहां का ज्यादा आता है भाई प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा आता है सही बात है प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों क्यों दे आर मेन टू अर्न प्रॉफिट सही बात है बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेन मोटिव क्या होता है सर्विस प्रोवाइड करना उनका मेन मोटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना रहता है तो वो क्या होती है वो प्रॉफिट बनाने के लिए काम करते हैं नहीं वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें आ जाती है जैसे अगर मैं बात करूं आपके स्पोर्ट्स क्लब हो गया ठीक है फिर उसके बाद चैरिटेबल आपका ट्रस्ट हो गया या फिर अगर मैं बात करूं आपका ये हो गया हॉस्पिटल हो गया फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका स्कूल हो गया अब स्कूल में आप मुझे बताओ स्कूल हो गए कॉलेजेस हो गए तो ये भी क्या इनका वो मेन मोटिव क्या होता है वो अलग बात है आज है थोड़ा काइंड ऑफ लेकिन इनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए इनका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए सर्विस प्रोवाइड करना होना चाहिए सही बात है तो ये क्या होता है ये आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है आपके काउंट किया जाता है इतनी चीजें क्लियर है ठीक है सर देखो भैया प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो एक सीधी सीधी बात है कि चलता पैसे से ही है सही बात है अगर मैं हूं मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने लिए काम करता हूं ठीक है अपने फायदे के लिए काम कर, कर, करता हूं मैं अपनी फैमिली के लिए काम करता हूं सही बात है मतलब मैं एक सेल्फिश हूं मैं अपना प्रॉफिट देख के अपना काम करता हूं सही बात है एक ऐसा बंदा है जो क्या करता है पूरी दुनिया के लिए काम करता है अपने से पहले पूरी दुनिया के बारे में सोचता है लेकिन बंदा चलता कैसे जब तक उसका दिल चल रहा है तब तक वो चल रहा है अगर उसका दिल बंद हो गया तो काम कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा सेम चीज आपके बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो लेकिन आपका जो लाइफ ब्लड का काम करता है जो हार्ट बीट का काम करता है वो आपका फिनांस करता है यानी आपका पैसा काम करता है अगर आप अपने पैसे को बरोबर मैनेज कर पाते हो तो बट ऑब्वियस ही बात है आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चलेगी अगर आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी नहीं ठीक है अब नॉन प्रॉफिट की अगर बात करूं तो सर ये प्रॉफिट ही बनाता है ठीक है इसके पास पैसे कहां से पैसे बहुत अलग अलग तरीके होते हैं देखो कोई डोनेशन दे देता है मेंबर्स की मैंने बात अगर आपने देखा होगा अभी जैसे हमारे आप पीडीडीएस है ठीक है तो वहां पे बच्चे खेलने जाते हैं तो उनसे क्या लिया जाता है कुछ फीस लिया एज ए मेंबरशिप फीस ली जाती है ठीक है वो अलग बात है कि जितना वो फीस भरते उससे ज्यादा उनको क्या दिया जाता है उनसे ज्यादा उनको सर्विसेज दी जाती है वो अलग बात हो गई ठीक है लेकिन फीस ली जाती है तो वहां से उनको पैसे आते हैं दूसरा अभी जैसे मेरे सामने एक बहुत बड़े व्यक्ति खड़े लेकिन उनका आईफोन है ठीक है अब उनका एक मन आया कि अब क्या लेना है ये उनका सर का एक ट्रस्ट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या करने का दो लाख रुपए दे देने का गरीब है कल अपना एक बहुत बड़ा इवेंट है ठीक है गरीब है तो साढ़े छह बजे आके उधर क्या कर देने का एक दान कर देने का तो उन्होंने दान दे दिया तो ये क्या हो गया ये डोनेशन हो गया क्या हो गया है डोनेशन हो गया सही बात है तीसरी चीज अगर मैं बात करूं अब एंट्रेंस फीस ये बोलते हैं भाई मेरे को आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होना है तो मैं इससे फीस लगा आगे है ना ठीक है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सामने ये बंदे बैठे इनके करोड़ों की प्रॉपर्टी लेकिन ये क्या बोलते हैं ये मरने से पहले अपनी वस्या देखते जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन मेरी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो इस इस यानी ओंका सर की नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम हो जाएगी जिसको हम लोग लीगेसी बोलते हैं आगे मैं टर्म्स वर्ड समझाऊंगा तो ये सारे तरीके होते हैं जहां पे इनके पास क्या आता है पैसे आते हैं ठीक है समझ में आया कि नहीं आया आपको समझ आया कि नहीं समझ इनको समझ आया तो आपको समझ ही रहा होगा ठीक है अब यहाँ पे बात करते सर तो ठीक है आपने बता दिया तो इसका हिसाब किताब भी क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रखती है रखती है भाई तो वो क्या कहते हैं अकाउंट बनाते हैं हाँ अकाउंट बनाते हैं कौन से अकाउंट बनाते हैं सर देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको ज्यादा दे रहा हूं लेकिन बोल बच्चे ठीक है अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड तो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट कौन सी कौन सी बनाती है ठीक है अब यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइज अकाउंट जो होती है वो बनाती है सबसे पहला जो अकाउंट बनता है वो कौन सा बनता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट बनता बनाते हैं ठीक है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट बोलते हैं ये सम लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं हम हमारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कैश बुक बनाते हैं ना तो ये सेम वही होता है कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है ये सारी चीजें रहती है मतलब बेसिकली कैश का ऑर्गेनाइजे
समझा इतनी चीज है ठीक है पहला कौन कौन सा बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट बनाते हैं भाई लोग अब सर दूसरा भी बता दो मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो प्यारा से कमेंट कर दो ठीक दूसरा क्या बनाते हैं दूसरा ये जो अकाउंट बनाते हैं वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं कौन सा अकाउंट बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं समझ में आ गया अब यहां पे दो अब इनकम एंड प्रॉफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सम काइंड ऑफ लाइक जैसे हमने ठीक है ये सम काइंड ऑफ क्या होता है आपका तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस जैसे हम हमारे फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना तो सेम चीज नॉन प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बनाते हैं इतनी चीजें क्लियर हो गई पक्का अब यहां पे जान दो अब क्या होता है देखो बिजनेस में दो तरीका हो सकता है कि आपका कमाई बहुत ज्यादा हो और खर्चा कम हो या फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है आपको खर्चा बहुत हो लेकिन कमाई उसके बरबर ना हो कमाई कम हो तो सेम चीज जब आपका क्या होता है जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपका जो इनकम है क्या है आपका जो इनकम है वो आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है आपका जो इनकम है वो आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो इसको हम जो है हम आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसको हम क्या बोलते हैं सरप्लस बोलते हैं क्या बोलते हैं आपका सरप्लस ठीक है लेकिन कंडीशन उल्टा है नसीबी खराब है अब क्या हो रहा है पूरे साल भर में खर्चा ज्यादा हो रहा है लेकिन कमाई कम हो रही है ठीक है तो देखो क्या लिखेंगे एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम मतलब इसका मतलब क्या होता है एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम कम है तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं डेफिशिट बोलते हैं क्या बोलते हैं आपका डेफिशिट इतनी चीजें क्लियर हो गए आई गेस मेरा स्पेलिंग रॉन्ग है ठीक है स्पेलिंग रॉन्ग है ई नहीं आएगा भाई ई वाले को चल 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 हाँ ऐसा एग्जाम में मत करना हमारा मार्क्स कटते हैं बताऊंगा पेपर प्रेजेंटेशन में वीडियो आएगी उसकी ठीक है आप जा सकते ठीक है अब ये आपका डेफिशियट होता है इतनी चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं हुआ रहेगा अब तीसरा क्या बनाती है तीसरा आपका बैलेंस शीट बनाती है आप तो समझ रहे ना ठीक है तीसरा आपका क्या बैलेंस शीट बनाती है इतनी चीजें क्लियर हो गई तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई इनकेस अगर स्क्रीन लेना है तो ले लो भैया थोड़ा सा मैं मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी चीज समझाओ मैं ट्री डायग्राम के हेल्प से समझाओ इनके अगर को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो नीचे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया होता है जाके टैग मार सकते हो एक फोटो के साथ ताकि हमारा मोटिवेशन अच्छा सा बढ़े क्लियर हो गया इतनी चीजें क्लियर है मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी डाउट आपको नहीं होगा ठीक है ठीक है कि नहीं ठीक है ठीक है अब चलो एक और बात यही हटते अब बात देखो बात के अब एग्जाम में करना क्या है सर एग्जाम में क्या करना रहेगा और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे सबसे पहली चीज बताता हूं देखो अब आपको एग्जाम में क्या करना रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन भैया अब एग्जाम में आपको सीधी सीधी बात बोलो देखो यहां पे जान दो एग्जाम में आपको एक क्या दिया रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा क्या दिया रहेगा एक रिसिप्ट और पेमेंट का पूरा आपको स्ट्रक्चर क्या बना के दिया रहेगा ठीक है रिसिप्ट और पेमेंट दिया रहेगा आपको जैसे आपको फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस दिया रहता है एंड आफ्टर दैट यू गाइस मेक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो फिर बैलेंस शीट बनाते हो सेम चीज आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा क्या दिया रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट इससे आपको दो चीजें बनानी रहेंगी कौन सी कौन सी बनानी है सबसे पहला क्या बनाना रहेगा सबसे पहली चीज आपको जो बनानी रहेगी वो रहेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक है दूसरा जो हमें बनाना रहेगा वो क्या बनाना रहेगा बैलेंस शीट बनानी रहेगी एक चीज चीजें क्लियर हो गई अब मेरे ख्याल से आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी अब इसमें कुछ डाउट नहीं होगा ठीक है तो आपको समझ में आ गया कि आपके क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा और उसमें से आपको क्या इनकम और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना रहेगा और जिससे आपको जो बैलेंस शीट क्या बनानी रहेगी अब यहां पर जान दो अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में रहेगा क्या मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या रहेगा कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो रहेगा क्या रहेगा कैश का इनफ्लो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो अब मैं एक बार फिर समझाता हूं इनफ्लो मतलब क्या होता है कैश का इनफ्लो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा आ रहा है उसको हम लोग कैश इनफ्लो बोलते हैं 
कैश आउटफ्लो मतलब ऑर्गेनाइजेशन से कितना पैसा जा रहा है ये हमारा क्या होता है कैश आउटफ्लो होता है इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्या समझ में आ गई होंगी क्लियर है अब मैं एक चीज आपको समझा देता हूं कुछ यहाँ पे देखो जब कभी भी कैश इनफ्लो होता है क्या हो मैम नहीं आएगा ठीक है ठीक है चलेगा कितना टाइम हो रहा है सिक्स वन हो रहा है ना एक बार सर से कंफर्म कर लेना कि सिक्स थर्टी को कौन सा वीडियो डालना ठीक है अब यहां पे डाल दो कैश इनफ्लो आई गेस मेरा हो जाएगा तब तक ठीक है अब कैश इनफ्लो अब कैश इनफ्लो हम कभी भी पैसे क्यों सॉरी यहां पे कैश इनफ्लो मैंने लिख दिया ध्यान दो मिनट दो मिनट सबसे पहले चीज दूसरे चीज समझा दे दी कैश आउटफ्लो अब कैश आउटफ्लो मतलब मतलब क्या होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन से पैसा कब जा रहा है देखो अब आउटफ्लो मतलब मेरे जेब में पैसा था मैंने ये सामने वाले भाई को दे दिया अरे बटन है ठीक है अब ये सामने वाले भाई को मैंने क्या पैसे कर दिया मतलब मेरे पास से पैसे जा रहे हैं यानी फ्लो के फ्लो हो रहा है निकल रहा बाहर सही बात है अब यहाँ पे हम पैसे कब देते हैं जब हमें क्या होता है कुछ बेनिफिट होता है जैसा फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल ये भाई साहब पचास रुपए का बेच रहे थे सही बात है मैंने जाके खरीदा अब ये बॉटल का मुझे कुछ फायदा हो रहा है हाँ सर फायदा हो रहा है तभी मैं पे करूंगा अगर मुझे कुछ फायदा नहीं होगा तो मैं क्या ऐसे ही पे कर दूंगा क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या ऐसे ही पे कर दे चलो पर्सनल लेवल पर हम दोस्ती यारी में पे कर देते बट आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन सोचना आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेंट हो आप वैसा सोचना है आप क्या करोगे आप पैसे कब खर्चा करोगे जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बेनिफिट होगा तभी खर्चा करोगे जैसे फॉर एग्जांपल मेहमान आए मेहमान को चाय पिलानी है अब चाय पिलाओगे तो मेहमान खुश होगा सही बात है आपका गुडविल बढ़ेगा उसके सामने तो भी आप चाय पिलाओगे सही बात है तो आपका बेनिफिट हुआ हुआ कि नहीं हुआ फिर उसके बाद आप फर्नीचर खरीद रहे हो कोई अब फर्नीचर आप जब खरीद रहे हो ठीक है तो वो आपको क्या करने वाला बेनिफिट देने वाला है कि नहीं देने वाला है देने वाला है सही बात है कि वो आपके उसमें रहेगा तो आप उसमें बुक्स रख सकते हो या फिर टेबल है तो टेबल पे आप क्या कर सकते हो पीसी रख सकते हो लैपटॉप रख सकते हो या फिर एज अ डेस्क यूज कर सकते हो तो आपको बेनिफिट तो पैसे हम तभी खर्चे करते हैं जब उससे हमें क्या होगा कुछ फायदा होगा अगर फायदा नहीं होगा तो हम पैसे खर्चा करेंगे क्या नहीं अब फायदा क्या हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है कुछ फायदे शॉर्ट टर्म होते और जो कुछ फायदे होते हैं लॉन्ग टर्म होते सही बात है इतनी चीजें क्लियर है अब शॉर्ट टर्म फायदा मतलब क्या होता है शॉर्ट टर्म फायदा मतलब जैसे फॉर एग्जांपल चलो लॉन्ग टर्म फायदा बात कर लेते हैं मैंने क्या किया मैंने एक लैंड और बिल्डिंग खरीदी क्या खरीदा लैंड एंड बिल्डिंग मुझे बताना आज मैंने बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग से मुझे आज ही फायदा देगी कि लॉन्ग टर्म पे फायदा देगी लॉन्ग टर्म पे फायदा देगी सही बात है मैं उसमें रहना चाहता हूँ मैं रह सकता हूँ मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को वहां पर रखना चाहता हूँ रख सकता हूँ इवेंट रखना चाहता हूँ रख सकता हूँ और सिर्फ एक साल दो साल के लिए नहीं रहेगा वो दस साल पंद्रह साल बीस साल तीस साल जब तक उसको लेकर मैं कुछ अलग डिसीजन या फिर उसको बेचता नहीं हूँ या फिर उसको मैं रेंट पे नहीं दूँ तब तक मुझे फायदा होगा फायदा होगा कि नहीं तो ये लॉन्ग टर्म फायदा हो गया सही बात है अब वही सेम चीज अब बिल्डिंग तो मैंने ले ली लेकिन हो सकता है कभी उसमें क्या आ गया उसमें दरार आ गई दीवार में तो ये जो खर्चा है ये मेरा शॉर्ट टर्म है अब हो सकता है कि दरार एक बार आई तो क्या पंद्रह बीस साल तक दरार नहीं आने वाली या फिर उसकी जो पेंटिंग मैंने करवाई थी वो पेंटिंग खराब नहीं होने वाली होने वाली है वो अगले साल वापस आएगा या फिर हो सकता है चार महीने बाद वापस मुझे पेंटिंग करानी पड़े तीन महीने बाद वापस पेंटिंग मुझे करानी पड़े हो सकता है मेरे छत पे लीकेज हो रहा है लीकेज मैंने लीकेज मैंने वाटर प्रूफिंग करा है लेकिन हो सकता है कि अगले वाइफ तक वापस लीकेज होना चालू हो जाए तो ये क्या होता है ये बार बार खर्चे आते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोलते हैं क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म हमारे क्या खर्चे होते हैं क्लियर हो गया मैंने गाड़ी ली सही बात है अब गाड़ी ली गाड़ी जो ली वो मुझे एक साल दो साल फायदा देगी नहीं वो मेरे को आने वाले तीन पांच सात आठ साल फायदा देने वाली देने वाले की नहीं देने वाली तो लॉन्ग टर्म फायदा हो गया अब वही गाड़ी में कुछ खराब हो गया इंजन खराब हो गया या फिर अगर टायर पंचर हो गया अब ये जो टायर पंचर है मैंने उसको बनाया तो ये खर्चा बार बार आएगा कि एक, एक ही बार आएगा बार बार आ सकता है तो ये मेरा क्या शॉर्ट टर्म हो गया सही बात है तो ये मुझे क्या फायदा शॉर्ट टर्म के लिए देगा गाड़ी चली चला ठीक है लेकिन एक टाइम आया वापस पंचर हो गया तो बेनिफिट मुझे थोड़े टाइम के लिए मिला ज्यादा टाइम के लिए मिला नहीं तो मेरा शॉर्ट टर्म होता है अब यहाँ पे दाना जितने भी पैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए खर्चे लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए खर्चा करते हो उसकी जो एंट्री होगी वो किसमें होगी आपके एसेट्स में होगी किसमें होगी एसेट्स में आप फर्नीचर लेते हो लॉन्ग टर्म बेनिफिट लाइन एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके इक्विपमेंट्स लेते हो जैसे डॉक्टर्स होते हैं डॉक्टर्स के अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं सीजर्स होते हैं ठीक है स्टेटोस्कोप रहते हैं तो ये उनको एक साल दो साल नहीं चलता
तो शॉर्ट टर्म क्या बेसिकली हमारा खर्चा है टायर पंचर होगा खर्चा है वापस करना पड़ेगा मेहमान आए एक ही एक ही बार मेहमान आएंगे मेहमान हो सकता है एक बार आए दो बार आए तीन बार आए चार बार आए पांच बार आए अलग अलग मेहमान आ सकते हैं तो खर्चा बार बार होने वाला है ये मेरा क्या हो गया एक्सपेंस हो गया ठीक है तो ये एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कहां पे करोगे आपका इनकम और एक्सपेंडिचर वाला जो अकाउंट है वहां पे नोट करोगे और ये कौन सा साइड आएगा एक्सपेंडिचर साइड आएगा कौन सा साइड आएगा आपके एक्सपेंडिचर वाला जो साइड है वहां पर जाएगा इतनी चीजें क्लियर हो गई अब नेक्स्ट जाते हैं सही बोलो कि गलत बोलो सही बोलो ठीक है यहां पे देखो मैं पूरे बेसिक्स आपको समझा दे रहा हूं आज ताकि आपको दिक्कत ना हो ठीक है तो दूसरा आता है क्या कैश इनफ्लो अब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो बिजनेस में पैसा ऐसे ही आएगा क्या नहीं कुछ कंडीशन लेकर आएगा क्या लेकर आएगा कुछ कंडीशन लेकर आता है सही बात है वो तो कंडीशन भी कैसे हो सकती है शॉर्ट टर्म हो सकती है लॉन्ग टर्म हो सकती है जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे भाई साहब है मेरा जिम है क्या है मेरा जिम है ये भाई साहब आए ठीक है नॉन प्रॉफिट जोन में ठीक तो ये मेरे पास आए अब ये मेरे पास आने के बाद ये क्या कर रहे हैं ये मुझे एक महीने की फीस दे रहे हैं कितने महीने की फीस दे रहे एक महीने की फीस दे रही तो ये जो मेरा खर्चा है ये जो पैसा मेरे लिए आया ठीक है अब ये जो खर्चा है ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये जो पैसा मेरे लॉन्ग टर्म के सर्विस के लिए शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए अब ये भाई के पास पैसा बहुत है ये बोलते हैं यार अगले आ, क्या हर महीने पैसे भरता रहता हूं पूरा दो साल का पैसा एक ही साथ भर देता हूं दो साल पूरा जिम हुआ एकदम बॉडी वॉडी बना लू ये जो पैसा आया ठीक है ये किसके लिए ये लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही बात है कि नहीं बात है अब यहां पर जो कंडीशन क्रिएट हो लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट होती है कि भैया कि इसने पैसा पहले ही पे करके रख दिया मुझे अब ये जिम इसने अभी तक दो साल किया है क्या नहीं किसी भी सर्विसेज का कोई भी सर्विसेज का अगर आपको पेमेंट पहले ही आ जाता है तो आपके लिए लाइबिलिटी हो जाती है क्यों क्योंकि दो साल तक बंदा कुछ भी करे जिम में आपको उसको भुगतना ही पड़ेगा सही बात है दो साल तक उसको सर्विसेज आपको देनी है तो आप जब तक वो सर्विसेज दे नहीं दोगे तब तक वो आपके लिए क्या रहेगा कर्जा रहेगा सही बात है तो सेम चीज कैश इन्फ्लो भी क्या होता है आपका शॉर्ट टर्म होता है और आपका होता है क्या लॉन्ग टर्म होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर बात करूं तो जैसे मैंने बैंक से लोन ले लिया और बैंक से लोन लिया तो बैंक क्या जरा मुझे पैसा दे रहा है लेकिन मुझे बैंक को वापस लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा लौटाना पड़ेगा तो मेरा क्या हो गया वो मेरे लिए कर्जा हो गया कर्जा यानी क्या हो गया सर आपकी लायबिलिटी हो गई क्या हो गई वो लायबिलिटी हो गई ठीक है सेम चीज अगर मैं बात करूं अब मैंने जैसा बताया ये बन ये मेरे जिम के मेंबर इनके पास पैसा बहुत था ये आए इन्होंने दो साल का पैसा ऑलरेडी एक्स्ट्रा मुझे पे करके रख दिया यानी प्रीपेड कर दिया उन्होंने फीस ठीक है अब जो प्रीपेड फीस इन्होंने किया तो अब दो साल तक इनको सर्विस देने का कर्जदार कौन है कौन है भैया कर्जदार मैं हूं ठीक है अब इन्होंने दो साल तक मुझे पैसा पे करके रख दिया ना सही बात है तो अब दो साल तक सर्विस किसको देनी है मुझे देनी जब तक मैं सर्विस दे नहीं दूंगा तो कर्जदार कौन रहेगा मैं रहूंगा सही बात है कि नहीं बात है तो ये क्या होगी यह क्या हो जाएगी मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी सही बात है अब शॉर्ट टर्म क्या होगा शॉर्ट टर्म जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक बोलते ना क्या है एक प्लेग्राउंड ले लेते ठीक है ग्राउंड है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ठीक है अब वो ग्राउंड पे ये भाई की बर्थडे ये आए इन्होंने पैसा दिया ठीक है फिर उसके बाद एक भाई का बर्थडे है कुछ इवेंट है उसने आके पैसा दिया भाड़ा दिया बेसिकली बेसिकली रेंट आ रहा वो रेंट एक ही बार आने वाला है क्या लंबे टाइम तक नहीं वो रेंट बार बार जितने बार भाड़े पर जाए उतने बार हो सकता है एक महीने में बीस बार जाए तीस बार जाए महीने के तीसों दिन जाए सी बात रेंट मुझे बार बार आएगा कि नहीं आएगा आएगा मतलब शॉर्ट टर्म में ये पैसा मुझे बार बार आते रहेंगे ठीक है तो ये क्या होगा ये मेरा इनकम होगा अब ये नोट कहाँ पे जाएगा अब जितने भी कर्जे होंगे जो लॉन्ग जितने भी पैसा आपको लॉन्ग टर्म के लाए उसकी लाइबिलिटी होगी तो वो कौन सी जाएगी आपके बैलेंस शीट में जाएगी कौन सी साइड जाएगी आपके लाइबिलिटी साइड जाएगी समझ में आ गया अब सेम चीज अभी आपका इनकम है तो ये कहां पे जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी साइड जाएगा इनकम में आपका रेंट रिसीव हो गया कमीशन रिसीव हो गया सैलरी रिसीव हो गया ठीक है ये ये सब क्या होगा आपके इस कौन से साइड में जाएगा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साइड में जाएगा ठीक है आपके इनकम साइड में जाएगा इतनी चीजें क्लियर है स्क्रीनशॉट लेना ले लो फटाफट चलो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्या क्लियर हो गई इसमें कुछ भी डाउट नहीं हुआ रहेगा ऑलरेडी तीस मिनट होने को आ रहा है ठीक है अब यहां पर बात करें अब कुछ यहां पर मैं क्या करूंगा आपके इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो मैं यहां पर क्लियर करूंगा ठीक है अब इंपॉर्टेंट टर्म में क्या क्या आता है सर दो मिनट बता दो हाँ हाँ अब इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहली चीज क्या आती है आपकी एंट्रेंस फीस
अब इंट्रेंस फीस ये इंपॉर्टेंट अब सा जो अगर आप एनपीओ कर रहे हो तो आपको ये सब टर्म्स का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है अब एंट्रेंस फीस मतलब क्या होता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन है सही बात है अब ये मेरे सामने ये हमारे जो पाठक जी है वो बैठे हुए अब पाठक जी आए पाठक जी बोलते ओंकर 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 में बोला क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्यों बोलते हैं कि भाई मुझे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनना है मेंबर बनना है क्या बनना है मेंबर बनना है तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा मैं क्या बोलूंगा फ्री में मेंबर बनाऊंगा क्या नहीं फ्री में मेंबर नहीं बनाऊंगा सबसे पहली चीज मैं क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा भैया ठीक है मेंबर बनना है तो आपको इतने पर्टिकुलर अमाउंट क्या करनी पड़ेगी पे करनी पड़ेगी तो यहाँ पे समझो आप ये जो पाठक जी अमाउंट क्यों पे करें ताकि वो क्या कर सकते इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या एंटर कर सकते सही बात है तो ये जो अमाउंट वो जो पे कर रहे इसी चीज को तो एंट्रेंस फीस बोली जाती है इसी चीज को क्या बोला जाता है आपका एंट्रेंस फीस क्या बोला जाता है इतनी चीजें क्लियर हो गई जब कभी भी कोई भी बंदा क्या ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है तो वहां पे क्या किया जाता है वहां पे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं जो मेंबर जो लोग होगा जो बंदा होगा वो क्या करेगा उस बंदे जो सामने वाला बंदा जो मेंबर बनना चाहता है उससे एंट्रेंस फीस क्या करेगा लेगा और फिर जाके उसको कम आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मेंबरशिप होगा वो क्या करेगा वो प्रोवाइड करेगा इतनी चीजें क्लियर हो गई और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये सीधी सीधी बात अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है अब कोई बंदा आ रहा है तो ये क्या हो गया आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इनकम हो गया तो ये नोट कहाँ पे होगा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन सी साइड में होगा इनकम साइड में क्या होगा ये आपका नोट क्या किया जाता है इतनी चीजें क्लियर हो गई पक्का ठीक है ठीक है सर कोई बात नहीं अच्छी बात है तो दूसरा टर्म अगर मैं बात करूं सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन क्या होता है अब सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या किया जाता है अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूं मैं आप मेरे आम में इसमें जुड़ना चाहते हो क्या जुड़ना चाहते हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना चाहते हो सेम चीज एंट्रेंस फीस जैसी होती है बट आप अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सर्विसेज हैं क्या है अलग जैसे जिम की सर्विसेज यहाँ पे मिलती है आपको आपको स्विमिंग के लिए सर्विसेज मिलती है आपको क्रिकेट ट्रेनिंग की सर्विसेज मिलती है तो ऐसे वी हैव एन नंबर ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है हमें बस तो नहीं एक बार हौसल से कन्फर्म करें ना कौन सा वीडियो डालना है ठीक है तो हमारे पास क्या होता है एन नंबर ऑफ सर्विसेज हमारे पास रहती है अभी बंदा बोलता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है क्रिकेट की ट्रेनिंग चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा उस क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा यानी उसको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा ताकि वो जो सर्विस है उसके लिए अवेलेबल हो सके तो वो जो अमाउंट पे था किसी भी सर्विस को क्या अवेल करने के यानी सब्सक्राइब कर लेंगे उसको हम लोग क्या सब्सक्रिप्शन बोलते हैं अब क्रिकेट की सर्विस कौन दे रहा है मैं दे रहा हूं अब कोई बंदा आ रहा है मेरे से मेरी सर्विस ले रहा है तो वो मेरे लिए क्या होता है वो मेरे लिए इनकम होगा ये बात है कि नोट कहां पर आएगा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से साइड में जाएगा आपके इनकम साइड में क्या जाएगा इतनी चीजें क्लियर हो गए तो यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ मैं आपको साथ ही साथ मतलब क्या होता है इसका वो बता रहा हूँ और साथ ही साथ इसका इफेक्ट कहा जाएगा वो भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूं ठीक है दूसरी चीज यहाँ पे बात करते तीसरी चीज क्या है तीसरी चीज जो यहाँ पे आती है लीगसी लीगसी मतलब क्या होता है मैंने अभी बताया था लिख देता स्वेलिंग ठीक है अब लीगसी मतलब क्या होता है लीगसी बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं ठीक है अब मैंने क्या किया मेरे पास बहुत ज्यादा मेरे पास बहुत पैसा है अब बहुत पैसा तो मैंने क्या किया मैंने एक बोलते ना वसीयत बना वसीयत बना मेरे वसीयत यह बनाया कि मेरे मरने के बाद मेरे मरने के बाद जो एक नॉन प्रॉफिट कोई भी पर्टिकुलर जैसे पाठक जी का ही पकड़ लेते पाठक जी की एक जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम पर मेरी पूरी जो जायदाद है वो चली जाएगी क्या हो जाएगी पूरी जायदाद क्या चली जाएगी तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं आपका लीगसी बोलते हैं अब लीगसी दो तरीके से हो सकती है एक आपका जनरल लीगसी होता है और एक आपका क्या होता है एक आपके स्पेसिफिक लीगेसी हो सकती है अब जनरल लीगेसी क्या होता है आपके ये स्पेसिफिक लीगेसी क्या होता है जनरल लीगेसी मतलब क्या होता है सबसे पहला कंडीशन मैंने क्या किया मैंने बोला कि भैया मेरे मरने के बाद वसीयत बनी मेरे मरने के बाद मेरी जो पूरी प्रॉपर्टी होगी वो एक पाठक जी के किसके आपके पाठक जी के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर आपको क्या कर देनी है सही बात है तो यहाँ पे मैंने ये नहीं दिया कि मेरी प्रॉपर्टी किस चीज के लिए यूज होगी मेरी प्रॉपर्टी इसी चीज के लिए यूज होनी चाहिए ये मैंने कोई कंडीशन रखा कोई कंडीशन नहीं रखा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी पाठक जी की जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरी प्रॉपर्टी किसी भी काम के लिए क्या यूज कर सकती है हो सकता है वो बिल्डिंग बनाने के लिए करे या फिर कोई व्हीकल खरीदने के लिए करे या फिर एक्सपांशन के लिए करे तो किसी भी चीज के लिए खरीद सकती है लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं मैं
कि जो मेरी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी वो पाटल जी के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम तो होगी लेकिन सिर्फ इसके लिए काम आनी चाहिए बिल्डिंग के लिए काम आनी चाहिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपकी स्पेसिफिक लीगसी बोलते हैं अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कंडीशन नहीं लीगसी आ रही लेकिन कोई कंडीशन नहीं है तो ये क्या हुआ ये आपके पैसा आ रहा है तो पैसा आ रहा है यानी कमाई हो रही है यानी इनकम हुआ आपका तो ये कहां पे होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अकाउंट में आपका डिनोट होगा कौन सी साइड में होगा आपकी इनकम साइड में होगा ठीक है इतनी चीजें क्लियर अब लेकिन स्पेसिफिक क्लियर आ रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल आ गया बिल्डिंग बनाने के लिए आ गया तो आपको पैसे तो मिल गए लेकिन जब तक आप पैसे पैसों से वो बिल्डिंग नहीं बनाते तो वो पैसा जब तक आपके पास रखा हुआ आपकी प्रॉफिट जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास रखिए तब तक वो आपके लिए क्या होगा कर्जा हो गया क्या होगी लाइबिलिटी हो गई जिस दिन आप बिल्डिंग बना दोगे उस पैसे का तो लाइबिलिटी हट जाएगी लेकिन जब तक आप बिल्डिंग नहीं बना रहे तो आपके लिए लाइबिलिटी होगी तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा आपके बैलेंस शीट में जाएगा कहां पर जाएगा बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में कौन सी साइड में जाएगा आपकी लाइबिलिटी साइड में जाएगा कौन सी साइड में जाएगा आपकी लाइबिलिटी साइड में जाएगा इतनी चीजें क्लियर होगी तो ये लीगसी का मतलब होता है दूसरी चीज जहां पे मैं बात करता हूं आपको थमनेल चाहिए रहेगा ना सर तो थमनेल के लिए आप क्या कर सकते हो मालूम है क्या मैं दो मिनट ना दोस्त थोड़ा सा देखो ये हमने बनाया हुआ है ठीक है तो इसमें से थोड़ा सा पूछ लेना कि क्या चेंजेस करना है थोड़ा सा चेंज कर देते ठीक है और वहां पे मैंने व्हाट्सएप पे एक लिंक भेज के रखा है और वहां पर मैंने ऊपर लिंक भेजा और नीचे इंजीनियर लिखा है तो वो लिंक गूगल फॉर्म का चलाया जाए सॉरी भाई सॉरी फॉर द इंटरप्शन होता है सो बड़े बड़े लेक्चर्स में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती है ठीक है इतनी चीजें क्लियर हो गई अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो लाइफ मेंबरशिप होता है लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है लाइफ मेंबरशिप फीस लिख देते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस अब लाइफ मेंबरशिप फीस में क्या होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं ठीक है मुझे पाठक जी का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा लगता है बहुत प्यारा लगता है मैं उसका दीवाना हूं लेकिन 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 मैं क्या बोलता हूं मैं दीवाना हूं तो मैं क्या सोचता हूं इसकी जो मेंबरशिप है मेरी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए तो मैं जाता हूं पाठक जी पाठक भाई अपने कौन आपके ऑर्गेनाइजेशन का ना मेंबरशिप से पूरी जिंदगी के लिए तो वो क्या होता है अब जब मैं क्या कर रहा हूं मेरे डेथ तक की पूरी मेंबरशिप में लेके रखा हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूँ लाइफ मेंबरशिप फीस बोलता हूँ क्या बोलता हूँ लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब मैं क्या कर रहा हूँ पाठक जी को मतलब जो सर्विस हो देने वाले सर्विस देने से पहले ही पूरा का पूरा जो मेंबरशिप का अमाउंट है वो मैं जमा कर दे रहा हूं तो उसको हम लोग लाइफ मेंबरशिप फीस पे पे करते ठीक है अब इसको थोड़ा समझना समझना ये कि मैं हूं जैसे मैंने जिम का एग्जांपल दिया था कि बंदे ने जिम किया नहीं है लेकिन दो साल आगे के दो साल तक का पूरा पैसा मुझे ऑलरेडी पे करके क्या रख दिया है तो वो मेरे लिए क्या हो गया मेरे लिए लाइब्रेट हो गया क्यों क्योंकि अब अभी मुझे वो पैसा वो पैसे क्या जो वर्थ है यानी उस पैसे की एक्सचेंज में जो मुझे सर्विस देनी वो सर्विस मैंने दी नहीं वो मुझे पे करनी है दो साल तक तो मेरे लाइबिलिटी हो गया सेम चीज पाठक जी का ऑर्गेनाइजेशन है पाठक जी के ऑर्गेनाइजेशन में जाके मैंने लाइफ मेंबरशिप क्या फीस भर दी और मैं पूरे लाइफ मेरे पूरे जो जिंदगी भर का जो मेंबरशिप है वो मैंने ले लिया तो जब तक वो सर्विस जब तक मैं मरता नहीं तब तक वो उस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रहेगा आपके कर्जा रहेगा ना क्योंकि उन्होंने मेरा सर्विस देने से पहले ही पूरा पैसा ले लिया था तो क्या हो गया आपका लाइबिलिटी हो गया अब लाइबिलिटी का इफेक्ट कहा जाएगा आपके बैलेंस शीट में जाएगा कहा जाएगा बैलेंस शीट में कौन सी साइड में जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा आई होप आपको लॉजिक जो होगा वो लॉजिक समझ रहा होगा क्लियर है इतनी सी से क्लियर है तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होगा अब पांचवा टर्म क्या है ठीक है लेक्चर थोड़ा बड़ा जाना होगा लेकिन मैं आपको बेसिक जो है चीजें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं फिर उसके बाद आपका आता है क्या स्टेल ऑफ होल्ड एसेट देखो अब सेल ऑफ ऑल एसेट अब क्या होता है कंपनी चलो सेल ऑफ ऑल एसेट तो आपको समझ में आ गया चलो दूसरा देखते हैं डोनेशन देखते हैं डोनेशन मतलब क्या होता है मैंने बताया जैसे मैंने एक मैडम का नाम लिया था वो मैडम क्या करी है वो मैडम को मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा पसंद है तो वो क्या करिए डोनेशन वो कुछ पैसे क्या देना चाहती है लेकिन वो पैसे के बदले वो कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे वो अपने बोलते एक मर्जी से दे रही है अपने दिल से दे रही है ठीक है भलाई के लिए दे रही है वेलफेयर कर रही है ऑर्गेनाइजेशन का तो डोनेशन दे रही है ठीक है अब ये डोनेशन इस कुछ पैसे जो दे रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डोनेशन बोलते हैं आज लोग आपके कैश में भी डोनेशन देते हैं काइंड में भी डोनेशन काइंड मतलब क्या होता है गुड्स में जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने डोनेशन दिया सौ कंबल दे दिए तो सौ कंबल दे दिए लेकिन उसके बदले कुछ चार्ज करें नहीं तो हमारा डोनेशन हो गया समझ में आ गया
स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन का मतलब क्या होगा स्पेसिफिक डोनेशन मतलब ये जो डोनेशन दिया गया या फिर ये जो पैसा दिया गया एक पर्टिकुलर रीजन के लिए दिया एक पर्टिकुलर काम के लिए दिया गया जैसे मैंने डोनेशन दिया बिल्डिंग बनाने के लिए दिया सही बात है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक स्पेसिफिक डोनेशन ये जो डोनेशन एक स्पेसिफिक काम के लिए दिया गया इसको स्पेसिफिक डोनेशन बोलाएगा जनरल डोनेशन मतलब क्या दिया मतलब मैंने पैसे दे दिए अब तुम्हारी मर्जी उस पैसे को तुम्हें कहा यूज करना है उस गुड्स को तुम्हें कहा यूज करना मैं उसमें इंटरफेयर करूंगा नहीं करूंगा तो इसको हम लोग जनरल डोनेशन बोलेंगे ठीक है अब सेम कंडीशन है जहां पे हमने कहा देखा था हमने लीगसी में देखा था अब जो जेंडर था वो हमारे लिए क्या हो गया आपका इनकम हो गया सही बात है तो इनकम तो कहां पे नोट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से साइड में जाएगा आपके इनकम साइड में जाएगा सही बात है अब यही स्पेसिफिक की अगर बात करूं तो स्पेसिफिक है ठीक है अब डोनेशन मिला मुझे क्या बनाने के लिए मुझे फॉर एग्जाम्पल ले लो लाइब्रेरी बनाने के लिए डोनेशन मिला ठीक है स्पेसिफिक डोनेशन मुझे डोनेशन दिया गया लेकिन बोला गया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइब्रेरी बननी चाहिए इस पैसे से ठीक है ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया अब जब तक मैं लाइब्रेरी नहीं बना रहा हूँ वो पैसा जब तक मेरे पास और मुझसे उससे लाइब्रेरी नहीं बना तब तक वो मेरे लिए क्या हुआ कर्जा हो गया क्योंकि वो पैसे मुझे दिए गए क्या एक पर्टिकुलर काम करने के लिए तो मेरे लिए क्या हुआ कर्जा कर्जा यानी लाइबिलिटी हो गई तो कहाँ पे नोट होगा बैलेंस शीट में जाएगा ठीक है बैलेंस शीट की कौन सी साइड में जाएगा आपकी लाइबिलिटी साइड में जाएगा इतनी चीजें क्लियर हो गई तो मेरे ख्याल से आपको ये टर्म से समझ जाऊंगे और यहाँ इसकी एंट्री कहां पे जाएगी वो भी आपको समझ रहा होगा ठीक है अब नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट आते हो गया अब स्पेसिफिक फंड्स और अब एंडोमेंट फंड्स की बात करते हैं अब एंडोमेंट फंड्स क्या होते हैं एंडोमेंट फंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होता है एंडोमेंट फंड बेसिकली ठीक है अब एंडोमेंट फंड का मतलब क्या होता है ये बेसिकली आपका एक तरह का गिफ्ट होता है क्या होता है एक आपका क्या होता है गिफ्ट होता है क्या होता है आपका गिफ्ट होता है अब गिफ्ट कुछ भी हो सकता है कैश में गिफ्ट हो सकता है या फिर काइंड में काइंड मतलब गुड्स में ठीक है ये आपका बेसिकली क्या गिफ्ट होता है जो क्या किया जाता है जो दिया तो जाता है लेकिन इसके पीछे क्या एक स्पेसिफिक रीजन होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल पैसे दिए गए एंडोमेंट फंड दिया गया मतलब ये पैसे दिए गए ये एज अ गिफ्ट दिया गया पैसा लेकिन एक स्पेसिफिक रीजन नहीं ये जो पैसा है ये एक पर्टिकुलर रीजन के लिए ही यूज होना चाहिए या फिर मैंने शॉल दिया तो स्पेसिफिक कर दिया ये शॉल किसी और को नहीं सिर्फ जो बूढ़े लोग है ऑर्गेनाइजेशन के उनको ही जाएगा तो एक स्पेसिफिक रीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है तो ये क्या हो गया अब पैसे आ गए मेरे पास ठीक है अब पैसे जब मेरे पास आए ठीक है और वो एक स्पेसिफिक रीजन के साथ आया था क्या आया था स्पेसिफिक रीजन अब जब तक वो पैसे मैं स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज नहीं कर देता तब तक लिए वो मेरे लिए क्या रहेगा कर्जा रहेगा और कर्जा रहेगा तो कौन सी साइड जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा अब बैलेंस शीट की कौन सी साइड में जाएगा आपकी लाइबिलिटी साइड में जाएगा क्लियर हो गया पक्का ठीक है तो ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई सारी समझा दिया हाँ सारी समझा दिया अब एक और चीज है पेमेंट ऑफ हॉनर एरियम आपको समझा देता हूँ हॉनर एरियम ऑलरेडी आपको पता होगा हॉनर एरियम मतलब क्या होता है जेस्टी वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको हॉनर एरियम का मतलब पता होगा नहीं पता तो बता देता हूँ हॉनर एरियम मतलब क्या होता है जब कभी भी मैं क्या करता हूँ किसी प्रोफेशनल बंदे को बुलाता हूँ किसी प्रोफेशनल स्पीकर को बुलाता हो या फिर प्रोफेशनल काउंसिलर को बुलाता हो लेकिन मैं उसको क्या कर दे रहा हूँ मैं उसको आपके पैसे नहीं दे सकता अमाउंट नहीं दे सकता लेकिन मैं उसके रिस्पेक्ट में उसको गिफ्ट दे रहा हूँ और गिफ्ट कुछ भी हो सकता है गिफ्ट गिफ्ट के नाम पर हम उसको कैश भी दे सकते हैं या फिर कोई तोहफा भी दे सकते हैं अब जब भी कब किसी को भी हम लोग कैश दे रहे हैं या फिर तोहफा दे रहे हैं अब तोहफा के लिए बट ऑफ पैसा लगेगा पैसा क्या हुआ हमारा खर्चा हुआ यानी क्या हुआ एक्सपेंस हुआ अब एक्सपेंस हम कहा में डिनोट करते हैं अगर मैं पैसे भी दे रहा हूँ तो मेरे उतने पर्टिकुलर पैसे खर्चे हो रहे कि नहीं हो रहे हो रहे सर तो एक्सपेंस कहाँ पे जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है कौन सी साइड में जाएगा आपके एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा इतनी चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें जो होगी वो क्लियर हो गई इसमें कुछ भी डाउट आपको नहीं रहेगा ठीक है दैट सेट इतनी चीजें थी यहाँ पे मैंने आपको एडजस्टमेंट भी बताया प्लस मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो भी बताया और उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी वो भी बताया आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नहीं तो आप बोलोगे कि सर इसका नोट्स बना के भेज दो तो नोट्स बना के भेजूंगा नीचे कमेंट कर देना इतनी चीजें क्लियर हो गई तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया अब मैं आपको स्पेसिमेंट बता देता हूँ कि स्पेसिमेंट किस तरह से होता है देखो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि भैया आपको बन के क्या मिलेगा आपको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बन के मिलेगा क्या मिलेगा रिसिप्ट ऑफ
आपका जो फॉर्मेट होता है वो आपको पता होता है लेकिन इनका वो एक्सपेंडिचर का नहीं पता होता तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कष्ट करके ठीक है अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो बनता कैसे तो सबसे पहली चीज जो आ जाती है हमारी दो मिनट एक्चुअली गलत बन गया ठीक है सबसे पहली चीज क्या आ रही है यहाँ पे एक्सपेंडिचर ये इस तरह के कुछ कॉलम बना लेता हूं पहले मैं देखो कितना बड़ा ट्विस्ट है ट्विस्ट क्या है दोस्तों यहाँ पे देखो नाम क्या है ये मैं इनकम और एक्सपेंडिचर का आपको क्या बता रहा हूँ फॉर्मेट बता रहा हूँ समझ में आ गया लेकिन देखो ट्विस्ट कितना बड़ा है आपको इनकम और एक्सपेंडिचर लेकिन यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या आता है एक्सपेंडिचर आता है क्या आता है एक्सपेंडिचर आता है ठीक है और यहाँ पे क्या आएगा अमाउंट आएगा ये आपका फॉर्मेट है ये अमाउंट आएगा अब यहाँ पे क्या आएगा आपका इनकम आएगा अमाउंट आएगा उंट है इतनी चीजें क्लियर हो गई अब ये कौन सा साइड है ये डेबिट साइड है तो इसको हम लोग क्या डेबिट लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होता है अच्छा राइट हैंड साइड कौन सा होता है आपका क्रेडिट होता है तो ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया क्लियर हो गया तो ये आपका बेसिकली क्या एक फॉर्मेट है क्या है आपका फॉर्मेट है क्लियर है तो आई होप आपको इतनी चीज है ये जो स्पेसिमेंट था मैंने आपको समझा दिया ठीक है आपके स्पेसी नहीं एक्सपेंडिचर और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का ठीक है ये आपको ऐसा बनाना रहेगा अब यहाँ पे ना दो अब इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या सारी चीजें आएगी ऑलरेडी मैंने शॉर्ट शॉर्ट में आपको समझा दी क्या आई होप आपको चीजें समझूंगी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ आपको सम, आ, एंट्रीज करके बता देता हूँ जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने रेंट पे किया रेंट मैंने पे किया तो वो क्या होगा आपका खर्चा होगा तो वो यहाँ पे आएगा अपने सैलरी की और आपको पता होगा जब कभी भी हम क्या कहते हैं आपके डेबिट साइड में लिखते हैं तो शुरुआत हम टू से करते हैं हमेशा किससे करते हैं टू से करते मैंने क्या किया मैंने सैलरी पे की तो टू सैलरी भी क्या हो गया मेरा एक्सपेंस हो गया ठीक है अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया मैंने ऑनरेरियम पे किया तो टू हॉनरेरियम ये मेरा क्या हो गया मेरा एक्सपेंस हो गया तो ये सारी चीजें कहाँ पे आएंगी आपके एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब जितना भी खर्चा होगा सारी आपके कहा एक्सपेंडिचर में आएंगी जैसे मैंने क्या किया मेरा कोई एम्प्लॉय था ऑर्गेनाइजेशन का उसको मैंने वो आने जाने के लिए खर्चा चाहिए था तो मैंने उसको खर्चा दिया तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया तो मेरा क्या खर्चा हो गया तो कहाँ पे आएगा एक्सपेंस में आएगा क्लियर हो गया इस तरह से तो ऐसे सारे आपके जो अमाउंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे आएंगे बाकी हम जो सम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर समझता जाएगा कि क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा जितने भी खर्चे होंगे सब एक्सपेंडिचर में अब इनकम की अगर बात करो तो जब कभी हम क्रेडिट साइड लेते हैं तो हमेशा शुरुआत किससे करते हैं बाय से करते हैं सही बात है अब एंट्रेंस फीस आ रही है तो मेरे लिए क्या होगा खर्च इनकम होगा तो वो कहाँ पे नोट करूंगा मैं आपके इनकम में नोट करूंगा आपके सब्सक्रिप्शन आ रहा बाय सब्सक्रिप्शन तो ये क्या होगा ये मेरे लिए कमाई होगी तो मेरा इनकम में आएगा फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं रेंट रिसीड बाय रेंट रिसीड आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्ले ग्राउंड है उसका आपको रेंट रिसीड हुआ है फिर रेंट मिला है तो क्या वो कमाई हुई तो वो इनकम में आएगा कमीशन मिला तो बाय कमीशन ये आपका क्या हुआ इनकम हुआ तो आप यहाँ पे लिखोगे फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डोनेशन आपको मिला डोनेशन मिला मतलब क्या हो गया अभी जनरल डोनेशन है ना अगर स्पेसिफिक डोनेशन होता है तो कहा जाता है लाइबिलिटी साइड में जाता है बाय डोनेशन है तो बाय डोनेशन आपका डोनेशन क्या आपका इनकम हुआ तो ये आपका इनकम साइड में आता है तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप देखो आपको एंट्री पास कुछ नहीं तो आपको पोस्टिंग करना तो आ गया अभी ठीक है अब करना क्या आपको बस आपको बुक लेना है आपको पोस्टिंग करना क्या शुरू करना है इतनी चीजें क्लियर है अब एक चीज और यहाँ पे बता दू अब जैसा मैंने बताया अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक्सपेंडिचर है और ये आपका इनकम है अब अगर आपका जो इनकम है क्या होते हैं और आपका जो इनकम है वो आपके क्या और एक्सपेंडिचर से ज्यादा है आपका जो इनकम है आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो हम क्या बोलते हैं आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भाषा में उसको सरप्लस बोलते हैं भाई अगर आपका एक्सपेंडिचर आपके मतलब आपका खर्चा ज्यादा लेकिन कमाई कम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके डेफिशियट बोलते क्या बोलते हैं उसको हम लोग डेफिशियट बोलते इतनी चीजें क्लियर हो गई पक्का अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका जो इनकम वाला साइड है इनकम वाला साइड का टोटल कितना आता है दो लाख आता है कितना आता है दो लाख आता है और आपके एक्सपेंडिचर वाले का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है डेढ़ लाख आ रहा है कितना आ रहा है आपका डेढ़ लाख आ रहा है और मतलब डेढ़ लाख मतलब वन पॉइंट फाइव लाख आ रहा है ठीक है अब मैं क्या करूंगा मैं सीधी सीधी बात है मैं यहाँ पे चुपचाप क्या लिख दूंगा मैं दो लाख दोनों तरफ जो हैवी अमाउंट होता है वो आपको पता है आपने लेजर सोल्व किया ही है तो दोनों तरफ क्या आता है आपका हैवी अमाउंट आ जाता है दो लाख यहाँ पे भी लिख दूंगा दो लाख यहाँ पे भी लिख दूंगा सही बात है डेफिशिट का मैंने कितना बताया आपको डेढ़ लाख बताया ठीक है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इतनी चीजें बताई मैंने सही बात है 
मैं क्या करूंगा एक्सपेक्ट इनकम को एक्सपेंडिचर से माइनस करूंगा जब माइनस करूंगा तो मुझे डिफरेंस कितने का आएगा फिफ्टी थाउजेंड का माइनस आएगा सही बात है तो वाला साइड कौन सा है आपका एक्सपेंडिचर वाला है तो बैलेंस कहां पर लिखोगे आप यहां पर लिखोगे तो आप यहां पर लिखे टू सर प्लस अकाउंट ठीक है कितने का डिफरेंस आ रहा है पचास हजार का डिफरेंस आ रहा है सर तो यहां पर फिफ्टी थाउजेंड लिख दोगे क्लियर हो गया आपका सर प्लस मतलब आपकी कमाई कमाई हुई है मतलब आपका इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर क्या कम है इतनी चीजें क्लियर हो गई अब दूसरा कंडीशन देखते हैं अब फॉर एग्जांपल आपका ये जो है क्या बोलते हैं आपका जो डेबिट साइड है ठीक है यहां पे नहीं लिखना था एक्चुअली यहां पे लिखना है ठीक है अब जो आपका एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है पंद्रह लाख आ रहा है कितना आ रहा है पंद्रह लाख आ रहा है लेकिन आपकी कमाई कितना है दो लाख है तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे अब हैवी अमाउंट कौन सा है ये मिटा दू मैं आपको एक रफ करके बता रहा हूं अब आपका हैवी अमाउंट कौन सा है पंद्रह लाख है दो लाख है क्या नहीं इसका टोटल कितना था दो लाख रुपया था मैं एक अजम्पन के लिए लिख रहा हूं ठीक है दो लाख था कितना था दो लाख था अब ही कौन सा है पंद्रह लाख आपका हैवी है सही बात है कि नहीं बात है हाँ सर सॉरी आपका सही बात है पंद्रह लाख तो पंद्रह लाख दोनों तरफ चला जाएगा सही बात है यहां पर भी क्या आएगा पंद्रह लाख मैं जिस जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ठीक है पंद्रह लाख पंद्रह लाख दोनों तरफ लिख दिया हाथ से लिख दिया अब यहां पर समझो आपका कम कौन सा वाला साइड है ये वाला साइड है ठीक है तो आप क्या करोगे आप एक्सपेंस में से इनकम माइनस करोगे इनकम कितना था आपका दो लाख का था एक्सपेंडिचर कितना है पंद्रह लाख का है तो पंद्रह लाख में से दो लाख माइनस किया तो कितना आया तेरह लाख आया सही बात है अब तेरह लाख लिखना है तो कम कहां पे आपके इनकम वाले तो कम वाले साइड पर जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है आपके बारह लाख तेरह लाख का आ रहा है तो यहां पर हम लिखेंगे बाय डेफिशिट लिखेंगे ठीक है बाय डेफिशिट कितने का फर्क आ रहा है बारह लाख का फर्क आ रहा है ठीक है सॉरी तेरह लाख का फर्क आ रहा है क्लियर हो गया तो मैंने आपको दोनों ही सरकम स्टांसेस यहां पे क्या समझा है कि अगर आपका इनकम ज्यादा हो खर्चा कम है तो आपको क्या करना है अगर आपका खर्चा ज्यादा लेकिन इनकम कम है तो आपको क्या करना है दोनों ही चीज मैंने आपको समझा दी क्लियर है अब लाइबिलिटीज में आप जब जाओगे लाइबिलिटी साइड होता है आपका अमाउंट होगा या आपका अमाउंट होगा ठीक है फिर आपका असेट्स होता है ये आपका अमाउंट होता है आपका अमाउंट होता है ठीक है ये आपका बेसिक एक आ, मैं धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं बाकी मैं जब एडजस्टमेंट करूंगा तो वहां पे भी आपको चीजें समझाऊंगा क्लियर हो गया अब यहां पे ना दो अब लाइब्रेटीज में अब आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट फॉलो करते हैं तो वहां पर क्या रहता है सॉरी आप जब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में करते तो वहां पर आपको कैपिटल रहता है लेकिन यहां पर लाइब्रेटीज में आपका क्या रहता है कैपिटल फंड रहता है क्या रहता है कैपिटल फंड जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका सरप्लस निकल रहा है क्या आपकी जो इनकम है आपके खर्चे से कम है आपकी इनकम जो है आपकी नहीं आपकी इनकम ज्यादा है लेकिन खर्चा कम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सरप्लस बोलते हैं तो सरप्लस हमेशा कैपिटल फंड में क्या होता है आपका एड होता है क्या होता है आपका एड होता है वहीं पर अगर आपका डेफिशिट होता है यानी आपका खर्चा ज्यादा है लेकिन कमाई कम है तो वहां पर आपका क्या होता है जो डेफिशिट होता है वो कैपिटल फंड से क्या होता है आपका माइनस होता है ठीक है इतनी चीजें क्लियर हो गई तो ये कंडीशन भी मैंने बता दी क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा अब एसेट में जब भी लिखते हो तो एसेट में हमेशा जो शुरुआत क्या करो फिक्स एसेट से शुरुआत करो क्या करो सबसे पहली चीज फिक्स एसेट लिख दिया करो फिक्स एसेट को क्या क्या होता है प्लांट एंड मशीनरी हो गया ये आपका होता है फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इक्विपमेंट हो गए ये हो गया फिर उसके बाद वहीकल मोटर वहीकल हो गया ये होता है तो सबसे पहली चीज आपको शुरुआत कैसे करना है एसेट लिखते टाइम फिक्स एसेट से क्या आपको लिखना शुरुआत करना है फिर उसके आपका जो करंट एसेट होता है जैसे करंट एसेट में क्या आ गया आपका मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ आइडिया दे रहा हूँ बस आपको करंट एसेट में आपको क्या लिखना है आपको कैश एट बैंक लिख दो फिर कैश इन हैंड लिख दो तो ये सारी चीजें आपको लिखनी रहती है तो यहाँ पे मैंने आपको मोटी मोटी सारी चीजें बता दी अगर आप इतना भी करते हो तो आपके बारह में से आपको पांच से छह मार्क्स मिल जाएंगे तो मतलब पांच से छह मार्क्स का मैंने यहाँ पे काम कर दिया बारह में से अब बात चलती है आपकी पोस्टिंग की पोस्टिंग भी मैंने समझाई है थोड़ी बहुत लेकिन जब हम सम करना चालू करेंगे तो वहां पे आपको और क्लियर होगा एडजस्टमेंट की मैं जानता हूं आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आता है वो सब्सक्रिप्शन वाले में आते हैं सब्सक्रिप्शन वाली जो चीज है वो आपको समझ में नहीं आती है तो सब्सक्रिप्शन वाला जो एडजस्टमेंट होगा वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको समझाऊंगा आगे के एडजस्टमेंट भी समझाऊंगा अगर आप चाहते हो कि ऐसे और वीडियो में लेकर आऊँ तो प्लीज कमेंट करो अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रति कॉमर्स अकेडमी दोस्तों तो मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों